بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قومی کرکٹ ٹیم کی شکست کے بعد احتساب کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے دوسری طرف سرفراز احمد نے عمران خان کی بات نہ مان کر میچ کی نیا ڈبو دی اور انڈیا کے ہاتھ میں پورا میچ دے دیا کیا سرفراز کیا حفیظ اور کیا شعیب ملک سب نے قوم کی توقعات کا خون کرنے میں کسر نہیں چھوڑی وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے اس قوم کو ورلڈ کپ جتوایا جن کے تجربات سے دنیا مستفید ہوتی رہی لیکن سرفراز احمد نے شاہد آفریدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی انا اور ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا مناسب سمجھا وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ پہلے بیٹنگ کرنی ہے کیونکہ بیٹنگ کے لیے یہ پچ سازگار ہے اور ٹیم پر پریشر بھی کم ہوگا جس کے نتیجے میں رن ریٹ زیادہ بنائے جانے کے چانسز تھے لیکن سرفراز احمد نے ٹاس جیتنے کے بعد انڈیا کو بیٹنگ کا موقع دے کر اپنے پیروں پر کلاڑی مار دی اور جس طرح پوری کرکٹ ٹیم بے دلی سے کھیلی اور غلطیوں پر غلطیاں کرتی چلی گئی اسی صورت حال میں وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے کرکٹ مافیا کی چیخیں نکلنے والی ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے ناظرین کرام پاک بھارت میچ جسے منی وار بھی کہا جاتا ہے حالانکہ اس طرح کے کھیلوں کو سنجیدگی سے لینے کی قطن ضرورت نہیں ہے ہار جیت کسی نہ کسی کے حصے میں آتی ہے لیکن جس طرح پاک بھارت میچ سے پہلے میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے قوم اس کے ساتھ توقعات جوڑ لیتی ہے اس کا لازمی تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ ٹیم بھی اسی طرح سے لگن اور جذبے کے ساتھ کھیلے اور اس دفعہ پاک بھارت میچ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے تمام تر مصروفیات تر کر کے میچ دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور خاص طور پر سرفراز کو ہدایت کی تھی کہ بیٹنگ ہر حال میں پہلے کرنی ہے کیونکہ پچ بیٹنگ فرینڈلی ہے اور ٹیم کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے پہلے بیٹنگ کا مشورہ دیا تھا لیکن کپتان نے اپنی انا اور ضد برقرار رکھی اور ٹاس جیتنے کے باوجود پہلے بیٹنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر کے پورا کا پورا میچ بھارت کے ہاتھ میں دے دیا اسی طرح امام الحق محض سات رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا پھر ایک سو پندرہ رنز کی پارٹنرشپ چلی یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا اس کے بعد اچانک چار وکٹیں چلی گئیں اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اٹھ کر برابر والے کمرے میں گئے واپس آئے تو مزید چار وکٹیں گر چکی تھی یعنی فخر امام اور بابر اعظم جنہوں نے بڑی مشکل سے ایک رنز تک میچ پہنچایا اس پر باقی لوگوں نے پانی پھیر دیا خاص طور پر سرفراز احمد جس نے محض بارہ رنز بنائے اسی طرح حفیظ نے صرف نو رنز بنائے اور شعیب ملک تو صفر پر آؤٹ ہو گیا یعنی یہ تینوں سینئر کھلاڑیوں نے شدید مایوس کیا اور سرفراز احمد نے عمران خان کی بات نہ مان کر میچ ہاتھ سے نکلوا دیا اسی طرح فیلڈنگ کا بہت ہی برا حال تھا میچ کے دوران ناقص فیلڈنگ کی وجہ سے کئی کئی مواقع ضائع کیے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ میچ جیتنے کی تو دور کی بات کہیں بھی فائٹنگ اسپرٹ تک نظر نہیں آئی کہیں سے بھی ان میں نہ تو جذبہ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی جیت کی لگن اور چاہت نظر آ رہی تھی اسی طرح شعیب ملک کا حال دیکھیے جو صفر پر آؤٹ ہوا تھا آؤٹ ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی کہیں سے کوئی پریشانی تک نظر نہیں آئی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اشتہارات اور کمرشلز میں آنے کا شوق ہے لیکن کرکٹ سے ذرہ برابر بھی انہیں دلچسپی نہیں ہے خاص طور پر پی ایس ایل میں نجم سیٹھی نے جو کارنامے دکھائے اور جو اپنے کرپشن کے ذریعے اس نے کرکٹ بورڈ کی تباہی کی وہ اپنی مثال آپ ہے اسی لیے وزیر اعظم عمران خان شدید غصے میں ہیں اور کرکٹ ٹیم کی واپسی کے بعد ان سب کا کڑا احتساب کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہیڈ کوچ بالنگ کوچ چیف سلیکٹر انضمام الحق ان سب کی کارکردگی پر سخت ترین سوالیہ نشان آ چکا ہے اسی طرح کرکٹ بورڈ میں جو نجم سیٹھی کی قیادت میں کرپشن ہوئی وہ سارا پنڈورا بکس بھی اب کھلنے والا ہے اور ایف آئی اے نے ساری فائلیں تیار کر لی ہیں نجم سیٹھی نے آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ مل کر اربوں روپے کی جس طرح لوٹ مار بچائی اور جس طرح سیاست داروں نے کرکٹ کو کرپشن کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا عمران خان نے ان سب کو لٹکانے کا فیصلہ کر لیا نجم سیٹھی جسے آصف زرداری اور نواز شریف دونوں نے مل کر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا اس پر اربوں روپے کی ہیر پھیر کا الزام ہے اور اسی کرپشن کی وجہ سے کرکٹ میں میرٹ نام کی چیز ختم ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی نجم سیٹھی نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب کرپشن کا دھندا زیادہ دیر نہیں چلنا اسی طرح عبد الرزاق جیسے بہترین پلیئر جو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرپشن کی وجہ سے کرکٹ سے نکالا گیا عبد الرزاق کا قصور یہ تھا کہ وہ بورڈ مینجمنٹ کی خوش آمد نہیں کرتا تھا عبد الرزاق جسے دنیا کا بہترین اور پروفیشنل کھلاڑی مانا جاتا ہے اس کے ٹیلنٹ کو صرف اس لیے ضائع کر دیا گیا کیونکہ وہ خوش آمدی نہیں تھا اور اس طرح کرپشن کی وجہ سے 
असल टैलेंट को ऊपर आने ही नहीं दिया गया इसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की करीबी लोगों से मीटिंग हुई है और सख्त बरमी का इजहार करते हुए पूरी की पूरी क्रिकेट को तब्दील करने का फैसला किया है हेड कोच बॉलिंग कोच फील्डिंग कोच चीफ सिलेक्टर इन सब का एहतसाब करते हुए क्रिकेट टीम में बहुत सी तब्दीलियां लाने का फैसला किया है और जो क्रिकेट में माफिया बैठी हुई है उस पर हाथ डालने का मुकम्मल तहिया कर लिया है वक्त आ गया है की क्रिकेट बोर्ड में बैठी माफिया के खिलाफ उसी तरह एहतसाब किया जाए जिस तरह करप्ट लोगों के खिलाफ एहतसाब जारी है ताकि क्रिकेट को माफिया ऐसी आजाद करवाया जा सके और कौम की तो का मजीद खून होने से रोका जा सके वीडियो देखने का शुक्रिया अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें फी अमान